Greetings from SS Class 9 Science Unit 15 Carbon and its Compounds Part 2 Compounds of Carbon Classification In the lesson, we will learn learning objectives are Explain the special features of carbon Know about the isomerism and allotropic forms of carbon compounds Differentiate between the properties of graphite and diamond Recognize the various inorganic carbon compounds with their uses Know the common properties of carbon compounds Identify the codes of various plastics Understand the effects of your plastics on human life and environment Know the legal Measures to prevent plastic pollution. This is the learning objectives. This is the recognize the various inorganic carbon compounds with their uses. That is the inorganic compounds. In the QR code link, ICT corner link, in the description box. That is the description box. In the unit guide, in the description box. Concept map, carbon and its compounds. That is classification. That is the organic compounds, inorganic compounds. That is the description box. Unit 15 Carbon and its Compounds ले उल्लिखित total है nine topics कुर्तर कांगे इधर ना हमें compounds of carbon classification अब डिंग रहता पाक अपरो अदा अदे carbon अब डिंग रहते वंदे free state ले वं कड़े क्यों अदे हमारे combined state ले यूँ इन द भूमि ले year के आवे कड़े क्यों free state ना तनित्त निले ले कड़े करते combined इन सुना वेर ऐ दु कुड़ा वादे सेंड कड़े क्यों अब डिंग सोल रांगे अपन मुन्ना डी काल तले लाव अंदर ये एंशियंट इन सोला कुड़िया नमले वड़ा मक्कल पलेंगाल तला वाइंड इट रखा कुड़िया मक्कल बंदे अंदर चार कोला वंदा ऑर्गेनिक मटेरियल वंदे ये रिक्कर अंदर मोला मार चार कोला उनका प्रिपार पने इंदर कांगन अधे मरी अंदर कार्बन कंपोंड आप डिंग सोल रहते वंदे अवंगे लिविंग थिंग्स अंडे नॉन लिविंग थिंग्स रेंडे लरंद में उंगले को वंदे कार्बन कंपोंड उन्हें करने जरूर कंपोंड इन सोना इन्हें सोले रखो अदा दे उर एटम नो वेरा वेरा एटम मोड़ा सेंड करेक रहता ना नमे इन्हन सोलो कंपोंड इन सोलो आधा दिन नमक एलिमेंट ना इन्ना कंपोंड ना इन्हन तक तेरी नो इप्पे एलिमेंट अब डीन सोना उरे माध्यान एटम आर को इप्पे उंगा माँ कड़ग पोटो चंदा अगना कड़ग मट्टो रुको उलंध पोटो नागना उलंध मट्टो रुको कंपोंड इन सोलु मो अंदर कड़ग हों वो रूलन तो सेंड वो टी रिंदा अदा वंदे ना मैनन सोल्वा कंपोंड अवधिन सोल्व अपन कंपोंड इंग रहते इट्स अ मॉलिक्यूल अवधिन रहता हूँ ना मगे तेरे जिर करो इधर लाय 19th सेंचुरी लाय बर्जिलियस अवधिन रहोगे ना कार्बन वाला कंपोंड अंदर टाइटल अपात ताले उंगल के तेरियो कार्बन � कार्बन कंपाउंड आधा उनका वंदे अंदर यंगे इरंदे केड़े किधन करता वच्ची क्लासिफाई पन्दरा दा सोल रांग उन्नो वंदे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्नो वंदे इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन करते इट्स अप्टाइंड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिसम अदा अदा वही रूल्ला पुरुकल टर्न्दे करें क्यों प्लांट एंड एनिमल Alangkah enaknya kerana kita semua ini adalah selulose storage. Ini adalah formula yang kita lihat di bawah ini adalah kompulsoriya carbon ini. Adanya mari inorganic compounds yang ini sana, itu obtained from the non-living matter. Ui ini tidak ada perukal, ada itu rocks, ada itu parikal, padi mangla, perih malaikal, dan macam macam. Ada contoh contoh yang ini calcium carbonate, carbon मोनाक्सेरे कार्बन डाइऑक्सेरे इधर ले पाती हूँ ना उंगली के कार्बन ग्रहण नहीं हो रहा आप अब मतलब तो ना मैं तेरे जी के बंदी ये द लिविंग थिंग्स लेने कर चाह द आर्गनिक कंपोंड हो नॉन लिविंग थिंग्स लेने कर चाह द इन्ना आर्गनिक कंपोंड हम लेना ना मैं सोच रहा चलिए आर्गनिक कंपोंड्स ऑफ कार्बन अब डीन सुना इधर वंदे मिलियंस ले वंदे ना मके कड़े किधर अब डीन सुना इंद कार्बन कंपोंड वंदे इंद ईयर के इला अव इंद बूमी ला अध वंदे कार्बन वंदे यू ओवर नालम ना मलाले इधर मारी ना ना मकोड़ा वंदे अध कंपोंड फॉर्म आगे मारंजी पोरे दे अध मारी पुद्स पुद्स आ कंपोंड Organic carbon compounds contain carbon connected with the other element. अब कार्बन वंदे यार ओड़ा सेर दे अब डिंग रहता पुरतर के। इप्पम मलापे इधे अब डिंग सुना अंदा मलाय इंगा पे इधे 
ஹெவி ரெயின் அப்படின்னு சொன்னால் அது குட்டையில் விழுகுதா வயலில் விழுகுதா இல்லைனா டெசர்ட்டில் விழுகுதா டெசர்ட்டில் விழுந்தால் யாருக்குமே பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிடும் அப்போ அதே மாதிரி கார்பன் யாரோட சேருது அப்படிங்கிறத இருக்குது ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் சல்ஃபர் இந்த மாதிரிலாம் ஒவ்வொருத்தரோடையும் சேர்ந்து அது ஒரு காம்பவுண்டாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ டிபெண்டிங் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் த எலமெண்ட் அந்த எந்த எலமெண்ட்டோட சேருதோ அதோட நேச்சரை பொறுத்து அந்த கார்பன் வந்து கனெக்டட் ஆகுது கனெக்ட் ஆகி நமக்கு வந்து நிறைய வந்து ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் கிடைக்கி அதில் வந்து வேரியஸ் கிளாஸஸ் நமக்கு கிடைக்குது இப்போ இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ ஒன் வெரைட்டி ஆஃப் ஆர்கானிக் கார்பன் ஏன் ஹைட்ரோ கார்பன்லே நமக்கு ஆங் ஆங்சர் இருக்கும் ஹைட்ரஜனும் கார்பனும் சேர்ந்தது ஹைட்ரோ கார்பன் இப்போ ஆல்கஹால் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் கார்பனோட ஓஹெச் அப்படிங்கிற குரூப்பு கம்பல்சரியாக சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்தது ஆல்டிஹைடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் அதில் வந்து சிஹெச்ஓ அப்படிங்கிறது சேர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் கீட்டோன் அப்படிங்கிறதுல வந்து சிஓ அப்படின்னு சேர்ந்துகிட்டே இருக்கும் கார்பாக்சிலிக் ஆசிடு அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வந்து சிஓஓஹெச் அப்படிங்கிறது அந்த கார்பனோட இந்த இந்த இது வந்து சேர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை வச்சு அதுக்கு அவங்க வந்து நேம் கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு சிரமமாக இருந்தாலும் நீங்கள் டென்த்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் போகும்போது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரின்லாம் தனியாகவே படிக்கும்போது இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியராக ஆகிடும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அப்போ ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் படிச்சுட்டோம் அடுத்து வந்து இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் வந்து மில்லியன் கணக்கில் அதாவது டே டு டே லைஃப்பில் அது வந்து உருவாகும் அழிஞ்சிடும் அப்புறம் உருவாகும் அழிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறது போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஆர்கானிக் காம்பவுண்டோட கம் கம்பேர் பண்ணும்போது இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்டு வந்து இந்த பூமியில் ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் கிடைக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆக்சைடு கார்பைடு சல்ஃபைடு சயனைடு கார்பனேட் அண்டு பை கார்பனேட்டு இதுதான் வந்து மேஜராக இருக்கக்கூடிய இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதோட ஃபார்மேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன டேபிள் காலம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு மோனோன்னா சிங்கிள் சிங்கிள் ஒன்றே ஒன்று இருக்கும் ஆக்சிஜன் வந்து ஒன்றே ஒன்று இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து நேச்சரில் இயற்கையில் இந்த பொருள் கிடையாது அப்போ எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து ஃபியூவல்ஸை வந்து சரியாக எரிக்காமல் விட்டுட்டோம் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை அட்மாஸ்பியரில் கலந்துடும் அதான் வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு அப்படின்னு சொல்கிறது இட்ஸ் அ கலர்லெஸ் ஆர்டர்லெஸ் அப்படின்னா ஸ்மெல் இருக்காது ஹைலி டாக்ஸிக்ஸ் விஷத்தன்மை உடையது ஸ்பேரிங்லி சோலிபிள் இன் வாட்டர் குறைவாக தான் தண்ணியில் வந்து கரையும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டைம் எடுத்துக்கும் அதே மாதிரி மெயின் காம்போனன்ட் ஆஃப் வாட்டர் கேஸ் இப்போ நம்ம வாட்டர் கேஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நம்ம கார்பன் மோனாக்சைடு யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொன்னால் இதுவும் நீங்கள் போக போக படிப்பீங்க அதாவது ஒரு மெட்டலை நம்ம பூமியிலேருந்து எடுக்கும்போது அது கூட சேர்ந்து சில பொருட்களும் கிடைக்கும் வேறு மெட்டல்ஸும் சேர்ந்துருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்தது வந்து கார்பன் டைஆக்சைடு இது வந்து இயற்கையாகவே இருக்கும் கார்பன் மோனாக்சைடு தான் இயற்கையில் கிடையாது இது இயற்கையிலேயே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ரீ ஸ்டேட்டாகவும் இருக்கும் கம்பைண்டு ஃபார்ம்லேயும் இருக்கும் சரி இப்போ இதை வந்து எப்படி இருக்குது கம்பைண்டு ஃபார்மில் அப்படின்னு சொன்னால் லைம் ஸ்டோனாகவும் அடுத்து மேக்னசைட்டாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம வேறு எப்படி இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கோக் இல்லைனா கார்பனை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம எரிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அட்மாஸ்பியரில் கலந்துடும் சொல்கிறாங்க இதுவும் அதே மாதிரி தான் கலர்லெஸ் ஆர்டர்லெஸ் டேஸ்ட் கிடையாது அதே மாதிரி ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஹைலி சோலிபிள் இன் வாட்டர் தண்ணியில் நல்லா கரையும் அதான் இந்த சோடாலாம் நம்ம குடிக்கிறோம் இல்லையா அது தான் டேக்ஸ் பார்ட் இன் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இதுவும் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே படிச்சுட்ருக்கோம் ஃபோட்டோ சிந்துங்கிறது வந்து நம்ம கெடுதல்னு சொல்லி நம்ம படிச்சுட்டே இருந்தாலும் இதில் என்ன யூஸஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்கைசர் இருக்குது அதே மாதிரி ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஃபார் ஃப்ரூட்ஸு மேக்கிங் ப்ரெட்டு அடுத்து டு மேனுஃபேக்சர் யூரியா கார்பனேட்டட் வாட்டர் அதான் இந்த சோடான்னு சொல்கிறது நைட்ரோஜினஸ் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ட்ரை ஐஸ் அதாவது அந்த ட்ரை ஐஸ்னாலே நமக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் ஞாபகத்துக்கு வரணும் மெயின் யூஸ் வந்து இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் தான் அது வந்து இயற்கையாகவே நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது கால்சியம் கார்பைடு இது ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா சிஏ சி டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து கே கால்சியம் ஆக்சைடையும் கோக்கையும் நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணும
நிலேருந்து நமக்கு கிடைக்கிது இது வந்து கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் இன்ஃப்ளேமபிள் அப்படின்னா டக்குனு தீ பிடிச்சிரும் இதுவும் பாய்சனஸ் கேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி சல்ஃபரை கரைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ரேயான் ஃபங்கிசைடு இன்செக்டிசைடுக்கெலாம் கொள்வதுக்கு வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி கால்சியம் கார்பனேட் சிஏசிஓ த்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது நம்ம எயித்து ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நம்ம படிச்சுருக்கோம் ப்ரிப்பேர்டு பை பாசிங் கால்சியம் கார்பன் டை ஆக்சைடு இன்ட்ரூ த சொல்யூஷன் ஆஃப் ஸ்லாக்டு லைம் அதாவது சுட்ட சுண்ணாம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மேலே இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை நம்ம விட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு கால்சியம் கார்பனேட்டு கிடைக்கும் இது வந்து கிறிஸ்டலைன் சோலிடாக இருக்கும் இன்சோலிபிள் இன் வாட்டர் தண்ணியில் வந்து கிடையாது ஆன்டசீட் அப்படிங்கிறது இந்த நெஞ்செரிச்சல் தான் இருக்கும் இல்லையா அதை சரி பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் சோடியம் பை கார்பனேட் இது நம்ம சாதாரணமாக வீடுகளில் இந்த சோடா பூன்னு சொல்லி நம்ம வச்சுருப்போம் அதுதான் ஃபார்ம்டு பை ட்ரீட்டிங் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வித் கார்பானிக் ஆக்சைடு கார்பானிக் ஆசிடு ஒரு இதை சேர்க்கும்போது நமக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை சேர்க்கும்போது இது வந்து ஒயிட் கிறிஸ்டலின் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸ்பேரிங்லி சாலிபிள் இன் வாட்டர் தண்ணியில் கொஞ்சமாக தான் கரையும் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சோடியம் கார்பனேட்டு பேக்கிங் பவுடர் ஆன்டசைடு இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் கார்பன் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறதுல கார்பனோட காம்பவுண்டை ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஒன்று ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இன்னொன்று இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ஆர்கானிக் காம்பவுண்டுங்கிறது லிவிங் திங்ஸ்லேருந்து கிடைக்கும் அதே மாதிரி அந்த கார்பன் வந்து ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் நைட்ரஜன் இந்த மாதிரி மற்ற எலமெண்ட்டோடு சேர்ந்து நமக்கு ஒவ்வொரு குரூப்பு ஃபார்ம் பண்ணும் ஹைட்ரோ கார்பன் ஆல்கஹால் ஆல்டி ஹைடு கீட்டோன் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் அமினோ ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த வந்து இன்னார்கானிக் காம்பவுண்டுனா என்னென்னு பார்த்தோம் அதாவது அது நான் லிவிங் திங்ஸ்லேருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கால்சியம் கார்பனேட் கார்பன் மோனாக்சைடு கார்பன் டைஆக்சைடு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதுக்கு ஒரு டேப்லர் காலமில் அது வந்து அதோடய யூசஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் கார்பன் பற்றி பார்ப்போம் தேங்க்யூ